esta historia se desarrolla en un lugar que podría ser cualquier lugar y en un tiempo que bien podría ser cualquier tiempo era un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y hermosísimos rosales todo era alegría en el jardín y no faltaba nada todo aparentemente estaba bien pero en aquel lugar había un árbol profundamente desconsolado pues aún no sabía quién era te falta concentración le dijo el manzano si te esfuerzas podrás tener dulces y ricas manzanas no lo escuches exige al rosal es más fácil tener rosas y ya ves qué hermosas son el árbol desconsolado intentaba todo lo que le decía y al ver que no podía conseguir ser como los demás se sentía cada vez más frustrado un día en el jardín apareció la más sabia de las aves el búho y al ver la desesperación del árbol exclamó no te preocupes tu problema no es tan grave es el de la mayoría de los seres humanos tu problema aunque parezca complicado tiene solución y yo te daré la herramienta o la solución perfecta no te esfuerces en ser como los demás conócete a ti mismo y escucha tu voz interior diciendo esto el búho desapareció escuchar mi voz ser yo mismo conocerme se preguntaba el árbol desesperado de repente comprendió cerró sus ojos sus oídos abrió su corazón y por fin pudo escuchar su voz interior que le dijo tú no tendrás manzanas porque no eres manzana y no florecerás en cada primavera porque no eres rosal. Tú eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros y belleza a los paisajes. Tu misión es grande, hermosa, ve y cumple la cabalidad. El árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a cumplir la tarea para la cual había sido destinado. Se llenó todo su espacio y fue admirado por todos y a partir de ese momento en el jardín todo volvió a ser feliz. Yo me pregunto al ver a mi alrededor ¿Cuántos de nosotros somos como robles que no podemos crecer por nosotros mismos? ¿O como rosas que por miedo al reto solo arrojamos espinas o como naranjos que no sabemos florecer todos venimos al mundo para cumplir una tarea para llenar un espacio pero nos gastamos la vida en el mundo imitando a los demás y se nos olvida ser auténticos ¿cuántos de nosotros vamos por el mundo haciendo lo que los demás quieren que hagamos, atentando así contra nuestra felicidad. ¿Cuántos nos la pasamos imitando, copiando, poniéndonos máscaras, siendo infelices? ¿Por qué no podemos ser únicos? ¿Por qué no escuchamos nuestra voz interior? ¿Por qué no somos auténticos?